6th standard mathematics page number 18 exercise 1.3 பயிர்சி 1.3 கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக அருள் முழி ஒரு நாளில் ரூபாய் பண்ணிரண்டு சேமித்தால் முப்பது நாட்களில் ரூபாய் டேஷ் சேமிப்பால் ஒரு நாளைக்கு பனிரண்டு ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு பனிரண்டு ரூபாய் அப்ப ரெண்டாவது நாள் பனிரெண்டு ரூபாய் மூணாவது நாள் பனிரெண்டு ரூபாய் அதுல இருந்து எத்தனை நாள் சேர்க்கிறாங்க முப்பது நாள் சேர்க்கிறாங்க அப்ப முப்பது நாளுமே பன்னெண்டு ரூபாய் பன்னெண்டு ரூபாய் சேர்ப்பாங்க அப்ப முப்பது நாளைக்கும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டுன்னு போட்டு கூட்டாம முப்பது நாட்கள் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு ரூபாய் இதுதான் பெருக்கல் அந்த கணக்கோட சுருக்கிய வடிவம் அப்ப பூஜ்யத்தால பிறக்கும் போது பூஜ்யத்தை போட்டுடலாம் மூணு பனிரெண்டு முப்பத்தி ஆறு அப்ப விடை வந்து அருள்மொழி ஒரு நாளில் ரூபாய் பனிரெண்டு சேமித்தால் முப்பது நாட்களில் ரூபாய் முன்னூத்தி அறுபது சேமிப்பால் ஏ என்பவர் பனிரெண்டு நாட்களில் ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருமானம் பெறுகிறார் எனில் ஒரு நாளில் ரூபாய் டேஷை பெறுவார் மொத்தமா கொடுத்துட்டு ஒரு நாளைக்கு கேக்குறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு பெறுகிறார் எத்தனை நாளைக்கு பனிரெண்டு நாளைக்கு அப்ப ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க மொத்தமா வாங்கறது ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் பனிரெண்டு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் பனிரெண்டு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் அப்ப ஒரு நாளைக்கு நாம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆயிரத்தி எட்நூறு பனிரெண்டால வகுத்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வாங்குவாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது ஒரு வகுத்தல் கணக்கு அப்ப வகுத்தலாவே பக்கத்துல என்ன செஞ்சிடலாம் போட்டே பாத்திரலாம் பனிரெண்டு ஆறு ஒரு பூஜ்யத்தை கீழே இருக்கணும்னா அஞ்சு பன்னெண்டு அறுபது இந்த பூஜ்யத்தை இங்க போட்டுடலாம் அப்ப ஒரு நாளைக்கு அவர் எவ்வளவு வாங்குறாரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வருமானம் பெறுகிறார் ஒரு நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வருமானம் பெறுகிறார் அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்து வகுத்தல் பிராக்கெட் ஏழு பிளஸ் எட்டு க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு டேஷ் இது வந்து நமக்கு செயலிகளின் வரிசை இல்லையா அதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வகுத்தல் வருது கூட்டல் வருது கழித்தல் வருது பிராக்கெட்டும் வருது அடைப்பு குறியும் என்ன செய்து இந்த கணக்குல இருக்கு மொத்தம் நான்கு செயல்பாடு இருக்கு நமக்கு செயலிகளின் வரிசைப்படி ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அடைப்பு குறி செய்யணும் அடுத்தது அடுக்கு அடுத்தது வகுத்தல் பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் இது பை ஹார்ட் மனப்பாடமா தெரியணும் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அடைப்பு குறிய செஞ்சிடலாம் நாற்பத்தி ஐந்து வகுத்தல் ஓபன் பிராக்கெட் செவன் பிளஸ் எயிட் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் மைனஸ் டூ இதுதான் வந்து கணக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது நாம ஃபர்ஸ்ட் அடைப்பு குறி செய்யறோம் அடைப்பு குறிக்குள்ள செவன் பிளஸ் எயிட் இருக்கு அதை பதினஞ்சு ஏழு பிளஸ் எட்டு பதினஞ்சு அடைப்பு குறியில இருந்த செயல்பாட்டை முடிச்சாச்சு நாற்பத்தி ஐந்து வகுத்தல் பதினஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தது என்ன செய்யணும் வகுத்தல் நாற்பத்தி ஐந்து பதினைந்தால வகுத்தோம்னா மூணு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தது பெருக்கல் இல்ல கூட்டல் இல்ல கழித்தல் இருக்கு மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்னு சோ தன்சர் இஸ் ஒன் சரியா தவறா என கூறுக த்ரீ பிளஸ் நைன் கிராஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நமது செயலிகளின் வரிசைப்படி முதல்ல வகுத்தல் பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் இதுல வகுத்தல் இல்ல அப்ப பெருக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு பிளஸ் மூணு எழுபத்தி ரெண்டு பிளஸ் மூணு எழுபத்தி அஞ்சு வரணும் ஆனா அவங்க நைன்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது தவறு ஏழு பெருக்கள் இருபது மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு நூத்தி முப்பத்தி ஆறு வகுத்தல் பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் இல்ல அடுத்தது பெருக்கல் செய்யறோம் ஏழு இருபது நூத்தி நாற்பது அடுத்தது கூட்டல் இங்க இல்ல கழித்தல் செய்யறோம் நூத்தி நாற்பதுல நாலு போயிடுச்சுன்னா நூத்தி இது வந்து சரி அடுத்தது நாற்பது பிளஸ் ஓபன் பிராக்கெட் ஐம்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஆறு க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் வகுத்தல் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஐந்து இதை ஒரு கணக்காவே போட்டு காமிச்சா உங்களுக்கு என்ன செய்யுது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கணக்கு அப்படி எழுதிக்கலாம் நாற்பது பிளஸ் பிராக்கெட் போட்டுட்டாங்க ஐம்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க வகுத்தல் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது சரியான்னு நம்ம பார்க்கணும் அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்கிறத செய்யறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஐம்பத்தி ஆறுல ஆறு போயிடுச்சுன்னா ஐம்பது இங்க ஒரு நாற்பது பிளஸ் ஐம்பது வகுத்தல் ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாப்பத்தஞ்சு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது வரதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் 
அடுத்தது அடைப்புக்குறி முடிச்சாச்சு அடுத்தது வகுத்தல் ஐம்பது ரெண்டால் வகுத்தோம்னா இருபத்தி ஐந்து நாற்பது பிளஸ் இருபத்தி ஐந்து நாற்பதும் இருபத்தி ஐந்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு அறுபத்தைந்து வருது பட் தே ஹேட் கிவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இது வந்து ராங் தவறு அப்போ மூணாவது கணக்கு வந்து தவறு ஆன்சர் கடந்த ஐந்து மாதங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொது நூலகத்திற்கு வருகை புரிந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முறையே ஆயிரத்தி இருநூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது மூவாயிரத்தி அறுபது மற்றும் மூவாயிரத்தி இருநூறு ஐந்து மாதங்களில் அந்த நூலகத்திற்கு வருகை புரிந்தவர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் அஞ்சு மாசத்துக்கும் அழகாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படியே கூட்டி போட்டுக்க வேண்டியதான் அதை எழுதணும்னா வழிக்கணக்கு மாதிரி எழுதி என்ன செய்யலாம் போடலாம் முதல் மாதம் எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி இருநூறு அடுத்தது இரண்டாம் மாதம் எத்தனை பேரு இரண்டாயிரம் பேர் மூன்றாம் மாதம் எத்தனை பேரு இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது நான்காம் மாதம் மூவாயிரத்தி அறுபது ஐந்தாம் மாதம் மூவாயிரத்தி இரநூறு இது அப்படியே நம்ம கூட்ட போறோம் மொத்தம் வருகை புரிந்தவர்கள் மொத்தம் வருகை புரிந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை வழிக்கணக்கா எழுதணும்னா இந்த மாதிரி எழுதி எழுதி எழுதணும் வருகை புரிந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை அப்படியே என்ன செய்யணும் கூட்டிக்க வேண்டியதான் அப்படியே எல்லாத்தையுமே என்ன செய்ய போறோம் கூட்ட போறோம் ஒன்றுகள்லேருந்து கூட்டணும் பூஜ்ஜியம் ஆறு அஞ்சு பதினொன்று மூணு ஏழு ஒன்பது ஆறு பத்து பதினொன்று மொத்தமாக வருகை புரிந்தவர்கள் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து வருகை புரிந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து அடுத்த கணக்கு சேரன் வங்கியில் சேமிப்பாக ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதை வச்சிருக்காரு அப்ப வங்கி சேமிப்புன்னு முதல்ல எழுதிக்கணும் வங்கி சேமிப்பு ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பது இங்க வந்து ரூபாய் போட்டுக்கலாம் ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து இருநூத்தி ஐம்பது வச்சிருக்காரு கல்வி செலவிற்காக கல்வி செலவிற்காக ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்தி ஐநூறை திரும்ப எடுத்துட்டார் மீதி தொகை என்னன்னு கேக்குறாங்க நமக்கு மீதின்ற வார்த்தை வந்துட்டாலே அது கழித்தல் தான் கல்வி செலவிற்கு எடுத்த தொகை வாழ்க்கை கணக்கு மாதிரி வழி வழியா எழுதி போடும் பொழுது சொல்லி போடும் போது எளிமையா புரியும் கல்வி செலவிற்கு எடுத்த தொகை அது எதுல இருந்து எடுக்கிறாரு இந்த ஏழரை லட்சத்துல என்ன எடுக்கிறாரு எவ்வளவு எடுக்கிறாரு ஐந்து லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து ஐநூறு இது எல்லாமே வந்து இடமதிப்புகள் வந்து சரியா எழுதுனாதான் நமக்கு கழுத்தல் வந்து சரியா வரும் மீதி தொகை மீதி தொகை அப்படின்னு போட்டு அப்படியே கழிக்க வேண்டியதா இதுல இருந்து இதை கழிக்கிறோம் ஒன்றுகள்லேருந்து அஞ்சு அப்படியே வந்துடும் இங்க ரெண்டு இருக்கு அப்ப இங்க இனமாற்றம் செய்யும் போது பனிரெண்டுல அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா ஏழு இங்க ஒன்பது ஒன்பதுல நாலு போயிடுச்சுன்னா அஞ்சு இங்க நான்கு தான் இருக்கும் நாலுல மூணு போயிடுச்சுன்னா ஒண்ணு ஏழு அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு மீதி உள்ள தொகை ரூபாய் ரெண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரெண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய் தான் மீதி தொகை அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படி வழிகணக்கு மாதிரி இதை வந்து நீங்க அழகா நோட்ல என்ன செய்யலாம் எழுதிக்கலாம் ஒரு மிதிவண்டி தொழிற்சாலையில் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது மிதிவண்டிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன எனில் இருபத்தி ஐந்து நாட்களில் எத்தனை மிதிவண்டிகள் இது ரொம்ப எளிமை ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது அப்ப இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க இது ரெண்டையும் பெருக்கிக்க வேண்டியதான் இதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு நாளும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபதுன்னு உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அப்ப இருபத்தஞ்சு நாளையும் நம்ம வந்து கூட்டிட்டு இருக்கிறத விட இருபத்தைந்தையும் ஒரு நாள்ல உற்பத்தி செய்யறதையும் பெருக்குனாலே நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் 
அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது பெருக்கள் இருபத்தி ஐந்து முதல்ல ஐந்தால் பெருக்கிறோம் பூஜ்ஜியம் ஐஆர் முப்பது ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூணு இருபத்தெட்டு ஐ ஐஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ரெண்டால் பெருக்கிறோம் பூஜ்ஜியம் ரெண்டார் பன்னெண்டு ரெண்டஞ்சு பத்த ஒன்றும் பதினொன்று ரெண்டொன்று ரெண்டு ரெண்ட ஒன்று மூணு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் எவ்வளோ முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் மிதிவண்டிகள் வந்து அவங்க இருபத்தைந்து நாட்களில் தயார் பண்ணுறாங்க முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் மிதிவண்டிகள் ஒரு நிறுவனம் புது ஆண்டிற்கான வெகுமதி தொகையாக போனஸ் காசு தராங்க அறுபத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறை இருபத்தஞ்சு ஊழியர்களுக்கு சமமாக பங்கிட்டு வழங்கியது அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய எத்தனை பேருக்கு தராங்க இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு தராங்க அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு தராங்க அப்ப ஒவ்வொருவரும் பெற்ற தொகை எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க இருபத்தி பேருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு ஐநூறுனா ஒருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம அது வகுத்தல் கணக்காக என்ன செய்ய போகிறோம் போட போகிறோம் அறுபத்தி ரெண்டு ஐநூறு இருபத்தி ஐந்தால் வகுக்கிறோம் ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து ஐம்பது பன்னிரெண்டு ஐந்து இருபத்தி ஐந்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்து இந்த ரெண்டு சை பரம் இங்கே வந்துடும் அப்போ ஒரு நபருக்கு கிடைத்த போனஸ் தொகை ஒரு நபரின் போனஸ் தொகை எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு நபரின் போனஸ் தொகை ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரைட் சுருக்குக சுருக்குகன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடைப்பு குறிக்குள்ள பத்து பிளஸ் பதினேழு வகுத்தல் மூணு அடைப்பு குறிக்குள்ள பத்து பிளஸ் பதினேழு வகுத்தல் மூணு நம்ம ரூல்ஸ் படி பிட்மேஸ் ரூலு பிஐடிஎம்ஏஎஸ் இதை வந்து நம்ம மனசில் பை ஹார்ட் வச்சுக்கணும் இல்லை தமிழில் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் செஞ்சிடணும் இப்போ பிராக்கெட் குள்ளே இருக்கிறது பத்து பிளஸ் பதினேழு அப்போ பத்து பிளஸ் பதினேழு என்னது இருபத்தி ஏழு அடுத்தது வகுத்தல் மூணு அடுத்த ஐனா இண்டிசஸ் இல்லை அடுத்தது டீனா டிவிஷன் இங்கே டிவிஷன் இருக்குது அப்போ டிவிஷன் செஞ்சிடலாம் இருபத்தி ஏழை மூணால் வகுத்தோம்னா ஒன்பது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் நைன் கவனமாக்கலாம் எழுதிக்கலாம் பாருங்க இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் அதுக்குள்ள இது ஒரு பிராக்கெட் அதுக்குள்ள இது ஒரு பிராக்கெட் சொல்றதுனா மொத்தம் மூணு அடைப்பு குறி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த அடைப்பு குறியை முடிச்சிருவோம் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்னு நாலு இங்க என்ன இருக்கு ஆறு இருக்கு மைனஸ் நாலு இந்த அடைப்பு குறிய அப்படியே போட்டுப்போம் அடுத்து என்ன இருக்கு மூணு மைனஸ் இருக்கு இதே ஒரு அடைப்பு குறிய முடிச்சுக்கிறோம் இங்க டுவெல் மைனஸ் இருக்கு அடுத்து இந்த அடைப்புக்குரிய சரி பண்ண போகிறோம் ஆறு மைனஸ் நாலு ரெண்டு அது எப்படி இருக்கு ஆறு மைனஸ் நாலு ரெண்டு இந்த அடைப்புக்குரிய எடுத்தாச்சு அப்போ இந்த பிராக்கெட் மட்டும்தான் இருக்கு டுவெல் மைனஸ் அடுத்தது மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று இங்கு டுவெல் மைனஸ் இப்போ டுவெல் மைனஸ் ஒன் லெவன் ஆன்சர் இஸ் லெவன் ஒரு ஒரு அடைப்புக்குரியாக கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஆன்சர் வந்து லெவன் கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எயிட் டிவைடட் பை டூ பிளஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் ரெண்டு பிராக்கெட் இருக்கு த்ரீ கிராஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ க்ளோஸ்ட் பிராக்கெட் இந்த சம்மை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கிளியராக எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த சம்மை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிராக்கெட் இதுக்குள்ள இது ஒரு பிராக்கெட் ஸோ நம்ம இதை கிளியர் பண்ண போகிறோம் இந்த பிராக்கெட்டை முடிக்கணும்னா த்ரீ கிராஸ் டூ த்ரீ கிராஸ் டூ சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ இந்த பிராக்கெட் இந்த பிராக்கெட் இதை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் எயிட் டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பிராக்கெட்லேயே ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ வரும் அதை போட்டுடலாம் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ 
மற்றதெல்லாம் அப்படியே வரும் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எயிட் டிவைட் பை டூ பிளஸ் அடுத்து இந்த பிராக்கெட் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மற்றதெல்லாம் அப்படியே வரும் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எயிட் டிவைட் பை டூ பிளஸ் த்ரீ இப்போ பிராக்கெட்டே இங்கே இல்லை இதில் என்ன செய்யணும் அடுத்தது இண்டீசஸ் இருக்கா அடுக்குகள் இருக்கான்னு பார்த்தாலும் இல்லை அடுத்தது டிவிஷன் டிவிஷன்னா இதான் டிவிஷன் எயிட் டிவைடட் பை டூ எட்டை ரெண்டால் வகுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாலு கிடைக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இந்த த்ரீ அப்படியே இருக்குது அடுத்தது பெருக்கல் இல்லை அடுத்தது கூட்டல் இதான் நூறு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு நூற்றி ஏழு தட்ஸ் ஆல் த ஆன்சர் இந்த சம் ஸோ ஓகே எல்லா சம்ஸுமே முடிஞ்சிச்சு ஓரளவு தேங்க்யூ